എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജാപ്പനീസ് വാട്ടർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു എന്ന് അത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഇത് നല്ലതാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഈ ജപ്പാനിലുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സസ്പീഷൻ അത് ബാക്ടീരിയ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് അയ്യോ വല്ലതും കാരണം ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വാ രാ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി വാ അടച്ച് അല്ല കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് ഉപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് വായെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ശേഷം രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേക്കാതെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആറ് ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താ മലശോധനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അത് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നല്ല നമുക്ക് ഡേ മുഴുവനും ഒരു ക്ലീൻ ഇഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് നിർത്തി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ രാത്രിയിലുള്ള ചില ഉപവാസങ്ങളും ധ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ വിട്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിനും അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണത് അത് വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളാണ് ആ സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ദിവസം ദിവസവും ദിവസമുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് ലൈൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് എഴുപത് മില്യൺ പീപ്പിൾ അതിന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ മെഡിക്കൽ റിസേർച്ചൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ ഇന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൗത്ത് വാഷ് വെച്ച് നമ്മൾ വാ കഴുകിയാൽ എക്സസൈസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എക്സസൈ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രേറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അത് ആ അത് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഈ നൈട്രേറ്റും നൈട്രൈറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് അവർ പലതും മെഷർ ചെയ്യുന്ന വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അത് അതിൽ നമുക്ക് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് ആകുന്നതൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ് മൗത്ത് വാഷ് വെച്ച് നമ്മൾ വാ കഴുകിയാൽ നമ്മളുടെ വായിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ആ എക്സസൈസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവറിങ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി ഈ ഈ റിസർച്ച് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കിയത് പേപ്പർ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാം ഹൗ ക്യാൻ മൗത്ത് വാഷ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്നാണ് ആ ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൗത്ത് വാഷ് നമ്മുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട്ടിലുള്ള മരങ്ങൾ പഴയ മരങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ മഴ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഭൂമിയെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് താന്ന് മനുഷ്യരുടെ ജീവനും വസ്തുവകകളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ ബാലൻസൊക്കെ അപ്പോൾ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ യുടെ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു കോസാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ
നമ്മൾക്ക് മറച്ചു വെക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു വാസ്തവമാണ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഫുഡിലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇമൾസിഫയേഴ്സ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഇമൾസിഫയേഴ്സൊക്കെ നമ്മളുടെ പരി ചില എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ സാമ്പാറിനൊക്കെ ഇടുന്ന അമരപ്പയറിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമൾസിഫയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും പ്യുവർലി കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അവയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉപക ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൂട്ടുകയോ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുകയോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ കുടലിൽ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാക്ടീരിയയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ റിസർച്ചൊക്കെ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നൂറ് ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാകാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു അറുപത് പെർസെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ റേഷ്യോ ഒക്കെ മാറുന്നു റേഷ്യോ ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി മാറുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു പുതിയ അതായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ കോശങ്ങളും ലുള്ള ജീനുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പതിന്മടങ്ങല്ല നൂറ് മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ ആയിരം മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയിലുള്ള ജീനുകളാണ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനകത്തുള്ളത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്തും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മുഖത്തും കയ്യിലും കാലിലും തൊലിയിലും വയറ്റിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ അവ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഓൺ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ഒരു ജെനറ്റിക് ടെൻഡൻസി കൊണ്ടാണ് ആ ടെൻഡൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഡയബറ്റിസ് ആകാൻ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും എന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതൊന്നും വരികയില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്രമം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മൗത്ത് വാഷ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവറിങ് ഇഫക്റ്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവറിങ് ഇഫക്റ്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫുണ്ട് അത് ഒരു പ്യുവർലി ദേഹത്തുള്ള കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് അത് ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്കായിരിക്കാം മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ റിസർച്ചിൻ്റെ അവരുടെ പേർപ്പസ് പറയുന്നത് വെ വി വോണ്ടഡ് ടു സീ വെദർ ബ്ലോക്കിംഗ് നൈട്രേറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു നൈട്രൈറ്റ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഓറൽ ബാക്ടീരിയ ത്രൂ ദ യൂത്ത് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് മൗത്ത് വാഷ് വുഡ് ഹാവ് എനി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നാണ് അതായത് അവർ നൈട്രേറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആകാനായിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് മന വായിക്കകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ എബിലിറ്റി മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ബാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ബാക്ടീരിയയെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ അത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് അവർ നോക്കിയത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ത എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇന്നത്തെ അതിനകത്തുള്ള ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ആ മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആ ന്യൂസ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഡയബറ്റിസുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കും ഒക്കെ ഈ ഈ സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾക്കും പല ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വായി നാറ്റം മാറ്റാൻ വേ മറ്റ് ചില മാർഗങ്ങൾ എന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഈ മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗത്തിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്
പിന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എക്സസൈസ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് കാർഡിയോയോ സുംബായോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരുപാട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടി കയറുകയും ഇറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും സമയം മീൽ ടൈമിങ് സിർക്കേഡിയൻ റിതം നോക്കി കഴിക്കുക പിന്നെ മീൽ ഓർഡർ പിന്നെ ചില ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് എൻ്റെ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സഹായമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ചെക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത മീൽ അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊക്കെ റെയർ ഒക്കറൻസ് ആണ് റെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഭക്ഷണവും കഴിക്കും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുകളിലൊക്കെ ഷുഗർ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നും ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്നും ഇന്ന് ഇതെല്ലാം വലിയ സ്കാം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണലിൻ്റെ ഹെഡ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ച് ചേർത്ത് ഈ നമ്മളുടെ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിച്ച് ക്യാൻസർ പോകുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചില കള്ള മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ കുഴി ചാടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗികളായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ രോഗികളാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവരിത് അയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അയക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പിശാചും ദൈവവും അപ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു നോക്കണം അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ന്യൂസോ വെബ് എം ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അമേരിക്കയിലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം യു കെ ഡയബറ്റിക്സ് സി ഓഡ് യു കെ ഉണ്ട് അത് യു കെയിലുള്ള ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുമാത്രം നോക്കുക എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം